కిల్ స్కామ్ కేసులో అరెస్ట్ అయిన చంద్రబాబు బెయిల్ కస్టడీ పిటిషన్లపై వాదనలు ముగిశాయి తీర్పును సోమవారానికి వాయిదా వేశారు ఏసీబీ కోర్టు న్యాయమూర్తి కస్టడీ పిటిషన్పై వాదనలు వాడివేడిగా జరిగాయి చంద్రబాబు నుంచి లావాదేవీలకు సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉందని సిఐడి తరఫున ఏఏజీ పొన్నబోలు వాదనలు వినిపించారు ఆదాయ పని వివరాలు కూడా రాబట్టాల్సి ఉందని వివరించారు అయితే కేసు డైరీ లేకుండా రిమాండ్ పొడిగించకూడదని బాబు తరఫున దూబే వాదించారు మొదటి పదిహేను రోజుల రిమాండ్లో కస్టడీకి ఇచ్చారని రెండోసారి కస్టడీకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని దూబే వాదనలు వినిపించారు అంతేకాకుండా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్లను కోర్టు చేశారు దూబే ఇరు పక్షాల వాదనలు పూర్తవడంతో తీర్పును సోమవారానికి వాయిదా వేశారు న్యాయమూర్తి for bail as well as the application for the police custody of Mr. Chandra Vaidu Naidu were listed for the final arguments. The, both the parties have concluded their argument. Now the Honorable Court is been pleased to keep the matter for 9th October Monday for pronouncement of the judgment on both the applications. During the course of the argument, it was argued on behalf of Mr. Chandra Babu Naidu that the allegation of the transfer of the money in the party fund by the prosecuting agency is unfounded. The amount is duly accounted, audited, return has been filed before the Election Commission of India, income tax return has already been filed, the documents were already downloaded by the investigating agency on 6th April 2023, they have not done anything, they have taken the false ground for seeking the police custody. Secondly, the police custody cannot be granted after the expiry of the first 15 days. They have not moved any application for the extension of the 15 days before the expiry of the 15 days. Second thing, they want to have the confession of Mr. Naidu, which is not permissible in the law and the police custody cannot be granted. The bail application, we have argued that as many as 13 accused persons have been granted either the regular bail or the anticipatory bail. The main persons have already been granted the bail. So we also entitled for the parity of the bail by this court. They have already made the statement in the High Court while the hearing of the other co-accused persons. In January 2022, they are the birth of the completion of the investigation. Despite giving the statement in 2022 January, they had not concluded the investigation. They suddenly woke up in September 2023. They added the, my client Mr. Chandra Babu Naidu as a co-accused on earth without giving him the opportunity to approach the court of law.